Theophilus and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in, as was his custom, and on three Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, This Jesus, whom I proclaim to you, is the Christ. Amen. 이번 저희가 마지막 주 거의 이제 마지막 주인데요. So this is the last week. 이 마지막 주에 저희가 받아야 될 기도 제목입니다. And this is the prayer topic that we must receive in this final week. 또 새해를 바라보면서 저희가 붙잡아야 될 중요한 기도 제목입니다. This is also an important prayer topic that we must hold on to as we look to the new year. 나는 하나님의 사람이 되게 하옵소서. Lord, let me be a person of God. 나는 하나님께 쓰임 받는 일꾼 되게 하옵소서. Lord, let me be a worker who is used by you. 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 부르시고 우리의 삶에 하나님의 뜻을 담으셨습니다. God has called us as his children and he has also placed his will in our lives. 그래서 우리에게 축복이 무엇입니까? So what is a blessing for us? 하나님의 형상으로 창조되었다는 게 우리에게는 축복입니다. The fact that we have been created in God's image, this is a blessing. 이 세상에 수많은 생명체가 있지만 하나님이 인간에게만 하나님의 형상을 담아 주셨습니다. There are many life forms on this earth, but it is only to man that God has placed his image. 그리고 하나님의 일도 담으셨습니다. And he also placed his work. 그게 하나님이 처음 인간을 만드신 목적이지요. That was the initial goal and purpose that God had when he created man. 이 세상의 모든 것을 다스리게 하자. To rule over all of this earth. 그래서 우리에게는 처음부터 하나님께서 하나님의 일을 맡기셨습니다. So from the beginning God entrusted his work to us. 그래서 우리 한 사람 한 사람은 전부 다 하나님의 일꾼입니다. So each and every one of us are the workers of God. 그런데 그렇게 살고 있지를 못하죠. But that is not the kind of life we are living. 왜 그렇게 됩니까? Why is that? 어떤 사람은 정말 심각한 범죄를 일으키기도 하고요. Some people commit very serious crimes. 어떤 사람은 자기의 생명을 포기하기도 하고. Some people give up on their life. 어떤 사람은 나의 성공을 위해서 많은 사람들을 희생시키는 사람도 있고요. Some people sacrifice a lot of other people for their own success. 또 어떤 사람은 어려운 사람들을 위해서 도우면서 사는 사람도 있고. And there are also people who live their lives trying to help those who are in need. 이 세상에 많은 삶이 있는데 하나님의 일꾼으로 하나님의 사람으로 사는 사람이 없어진 겁니다. There are people living all kinds of different lives, but the workers of God who do the work of God, you see very they have diminished. 그 시작이 바로 아담과 하와가 하나님의 언약을 놓치고 하나님께서 우리에게 맡기신 이 일을 놓쳐 버렸습니다. In the start of this we see was when Adam and Eve was deceived by Satan and they lost hold of this work of God that God has entrusted to us. 그 후로 먹고 살아야 되니까 살아남아야 되니까 사람들이 몸부림칠 수밖에 없는 거죠. And after that because they have no choice but to have to struggle and, and a toil for their survival people live their lives like this. 그래서 열심히 삽니다. And so people work hard. 모든 사람들이 다 그렇게 삽니다. Everyone lives that way. 그래서 하나님의 사람 하나님의 일꾼을 찾아보기가 어렵습니다. And that's why it is very hard to find those who work for God, the workers of God. 하나님을 위해서 산다고 하는데 전혀 반대 자리에 있는 사람도 있고요. There are people who claim to live for God's work, but they are in a place that's completely on the opposite end. 오늘 성경 본문에 나온 사람은 바울이라는 전도자의 얘기입니다. In the passage that we read today, this is about Paul and Evangelist. 이 바울이라는 사람은 원래 하나님을 굉장히 열심히 믿는 유대인이었어요. And this man Paul was a he was a Jew who really worshipped God with all his might. 하나님을 섬기는 그 섬김으로 그 열심으로 초대교회를 핍박했던 사람입니다. With that zeal and fervor of worshiping God, it was with that that he had persecuted the early church. 본인은 하나님을 위해서 일한다고 했는데 완전히 하나님의 반대편에 서게 된 거죠. He genuinely believed that he was working for God, but in actuality he was on the other side. 그 사울을 하나님께서 바울로 만드셨어요. But God changed that Saul to Paul. 어떤 사람은 하나님이 있는지도 전혀 모르고 살고 있고요. There are some people who live their lives without even understanding or realizing that God is even alive. 어떤 사람은 하나님과 반대되는 삶을 살는 사람도 있고요. Some people live their lives that are completely on the opposite end of God. 하나님을 위해서 산다고 하나님의 일을 한다고 하면서 하나님의 일에 반대편에 서 있는 사람도 있습니다. And there are also people who say that they are working for God, but they are still standing on the other side. 우리는 어디에 있습니까? Where are we? 마지막 2023년을 마무리하면서 우리가 어디서 살고 있는지 좀 점검을 하고요. 원래 축복을 회복해야 되겠습니다. As we bring 2023 to a close and wrap that up, we must discover where we are now and 
what the answers and the blessings that we have received initially. 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생회를 시작하실 때 베드로를 찾아오셔서 나를 따라오너라 내가 너로 사람 낳는 어부가 되게 하리라. When Jesus came to this world, he first went to Peter and he said, "Follow me, and I will make you fishers of men." 그리고 부활하신 예수님께서 제자들에게 40일 동안 하나님의 나라의 일에 대해서 얘기하셨다. And Jesus, who resurrected, gathered his disciples after his resurrection and spoke about the kingdom of God for 40 days. 부활하신 예수님께서 하나님 나라 천국에 대한 설명을 한 것이 아니라 천국에 대한 일에 대해서 말씀하셨다는 겁니다. Jesus who had resurrected did not just speak about the kingdom of God but he spoke about the work of the kingdom of God. 그건 뭡니까? 우리가 받은 축복이 있지만 우리에게는 인생이라는 삶이 있다는 겁니다. And what does that mean? It means that uh, we have this blessing that God has given to us and as, as well as our life. 안디옥교회도 예수님께서 말씀을 주셨죠. 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세워라. When they were worshiping and fasting in Antioch, God had also said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." 오늘 저희가 회복해야 될 축복. 내 인생은 무엇을 위해서 어디에서 어느 방향으로 살고 있느냐? The blessing that we must restore today is where we are and what direction we are headed towards. 서론에서 잠깐만 생각해 보십시오. So think about this in the introduction just a little bit. 나는 무엇을 위하여 땀 흘리고 있는가? For what am I working and sweating for? 나는 내일 아침에 일어나야 되는데 왜 일어나야 되느냐? You have to wake up tomorrow in the next morning, but why? 내일 아침에 크리스마스 예배 준비해야 되기 때문에 일어나는 사람도 있을 것이다. There are some of you who will probably have to wake up tomorrow morning in order to prepare for the Christmas worship. 내일 저희가 왜 일어나야 합니까? But why must we wake up tomorrow? 모르겠습니다. 저는 성격이 조금 이렇게 다른 어렸을 때부터 약간 뭔가 다른 생각이 항상 마음속에 질문이 있었습니다. Ever since I was young, I always had this question. 굉장히 밝은 성격에 굉장히 그 육신적인 성격을 갖고 있는데 한편에 계속 질문이 하나 있는 겁니다. Despite the fact that I had a more very po- more positive and more optimistic outlook in life, there was a question that I always had. 굉장히 육신적인 사람인데도 불구하고 한쪽에 계속 끊임없는 질문이 아주 어렸을 때부터 계속 있는 겁니다. Despite the fact that I was a person who was very into the more physical things, there was a question that I had continued to have since I was young. 이 일을 왜 하지? 무슨 why, 의미가 있지? Why am I doing this work? And what is the meaning behind this work? 이게 저게 해요. 초등학교 때막 이렇게 그 반에서 아이들 반장 부반장 임원들 뽑아 가지고 회의하잖아요. And this was the question that I used to have since I was young, especially when you're in when you're still in school, you have uh, you have uh, the president, the vice president, you have the school council. 그 친구들이 막 교실을 어떻게 꾸미자, 뭐 우리를 어떻게 하자 하는데 그걸 옆에서 같이 듣고 있는데 무슨 의미가 있지? 이 생각이 자꾸 드는 거예요. And as the student council, they would have meetings about what to do for the school. And whenever the other students would gather together to talk about what they would do, let's do this for the school, let's do that for the school, I would still sit there and in the back of my mind wonder, what is the point of all this? 제가 어렸을 때부터요. 제가 계속 갖고 있던 질문 중에 또 하나가 뭐냐면은 왜 1등 해야 되지? And another question that I always had in the back of my mind was, why do I have to be first? 1등 하면 좋다는 건 아는데 굳이 저렇게 가면서 1등 해야 되나? I know I knew that being first place was a good thing, but I wondered do we really have to work that hard for that? 뭐 우리 성도님들은 또 다른 질문들을 갖고 계시겠죠. And I'm sure the rest of you may have other different questions. 근데 중요한 질문은 왜 우리가 오늘 예배를 드려야 됩니까? But the important question is why must we give worship today? 왜 우리가 가서 일을 해야 되고 왜 우리가 이 땅에서 자녀를 키워야 됩니까? Why do we have to go out to work? Why do we have to raise our children in this world? 처음부터 하나님께서 해답부터 주셨습니다. And from the beginning God gave us the solution first. 창세기 1장에 완전 해답 나옵니다. The complete solution is in Genesis chapter 3. 인간을 하나님의 형상으로 창조하시고 이 세상의 모든 것을 다스리게 창조하셨다. From Genesis chapter 1 that God has created mankind to rule over this world, this earth and to subdue it. 우리가 이 땅에 살아야 되는 이유입니다. This is the reason we must live in this world. 하나님께서 우리에게 맡기신 이 땅을 잘 보존하고 살리는 겁니다. And this is the work of preserving this world, preserving this work, preserving this work and preserving the world that God has entrusted to us. 근데 아담과 하와가 이 축복을 놓쳐 버린 거죠. But Adam and Eve lost hold of this blessing. 그 다음부터는 어떻게 됐습니까? And then what happened after? 그 다음부터는 생존하기 위해서 몸부림치고 있습니다. 
Now, after that, people are struggling and wrestling to survive. 그러니까 세상에 나와 있는 많은 책들이나 많은 좋은 강연들이 어떻게 하면 이 땅에서 잘 서바이벌 할까 이런 내용입니다. So a lot of the books out there, many, much, uh, many of the things that are out there, much of the content is about how to succeed in this world. 행복이란 무엇이냐, 성공이란 무엇이냐 이런 좋은 책들과 강연이 많은데 전부 다 뭐냐? 내가 여기서 어떻게 살아남아야 되냐? There are so many books and lectures out there about what happiness is and how to succeed in this world, but what must we do in order to? But most of them is about what I must do to survive in this world. 하나님은 우리에게 하나님 나라의 일을 회복시켜 주시기 원합니다. But God wants to restore the work of the kingdom of God. 인간을 회복시켜 주시기 원하시는 거예요. He wants to restore mankind. 우리의 직분을 회복시켜 주시기 원하시는 겁니다. He wants to restore our position. 우리는 동물처럼 먹고 살기 위해서 사는 그런 존재가 아닙니다. We are not people. We are not like animals or beasts who just simply live each day to eat and drink. 하나님께서는 우리에게 하나님의 형상을 주시고 우리에게 살려야 될 생명을 주셨습니다. But God gave us His image and He gave us life to save. 아담과 하와가 이 언약을 놓치고 난 이후부터 창세기 3장 15절에 언약을 주셨어요. After Adam and Eve lost hold of this blessing and this answer, God gave the covenant of Genesis chapter 3 verse 15. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. That the offspring of the woman will, will bruise the head of the serpent. 그래서 하나님이 그 언약 붙잡은 자들과 함께 하시고 지금까지도 잃어버린 생명, 잃어버린 영혼을 찾는 일을 하고 계십니다. God was with those people who held on to that covenant and even now he is with those people who continue to do this work of restoring and retrieving the lost his lost souls and his lost lamb. 우리가 잃어버린 하나님의 나라를 회복시키는 일을 우리에게 맡기셨습니다. He has entrusted to us the work of restoring the kingdom of God that has been lost in this world. 그래서 저의 겉모습은 목사지만 하나님의 나라의 일을 회복하고 있습니다. So though on the outside I am a pastor, I am do I'm being used for the work of restoring the king the work of the kingdom of God. 우리가 갖고 있는 이 세상의 직업은 각자 다르지만 그 현장에서 하나님의 나라를 회복하는 그 일을 맡기셨습니다. We each have different jobs and different occupations, but in all of those positions God has given to us and entrusted to us the work of restoring his kingdom. 2023년을 마무리하면서 인생의 마지막 골을 다시 한번 확인해 보세요. As we wrap up 2023, let us confirm once more our the reason for our life. 좀 철학적인 얘기일 수도 있지만 존재의 목적, 내가 이 땅에 왜 살아야 되나? 하나님께서 주신 목적을 회복하십시오. Perhaps this may be going into more philosophical things, but we must restore why God has called us here, why God has given us this life and why we must live. 하나님과 방해에 맞춰지고 하나님 나라 일이 회복될 때 비로소 과거가 이해됩니다. When your direction is aligned with God and you start to restore the work of God's kingdom, then you begin to understand your past. 하나님과 방향이 맞춰져 있으면 지금 오늘 나의 주변의 모든 사건은 응답입니다. When your direction is aligned with God's, then everything that happens around you right now, they are all answers. 미래에 대해서 더 이상 방황할 일 없어집니다. So then you no longer have a reason to wander in the future. 하나님 오늘 나의 인생이 사울이 바울 된 것처럼 하나님의 일꾼으로 변화받게 하옵소서. And today we must pray that just as Saul became Paul, the worker of God, we also have this change and transformation. 하나님 나라의 일을 하는 사람이 되게 하옵소서. To be the one who does the work of God's kingdom. 그래서 어떻게 하면 우리가 이렇게 변화 변화가 됩니까? So then how can we change? 하나님께서 사울을 어떻게 바울로 바꾸셨습니까? How did God change Saul to Paul? 첫 번째로요. 그리스도를 만난 사람을 하나님께서 변화시키셨습니다. The first is that God changed those who met Christ. 그리스도께서 찾아오셨습니다. Christ went to them. 어부를 찾아오셔서 그리스도의 일꾼으로 바꾸셨어요. He went to the fishermen and he changed them to the workers of Christ. 또 세리 유대인들에게 있어서는 나쁜 사람들, 깡패 같은 사람들이었거든요. And the tax collectors during that time were people who were on the opposite end of the Israelites. 그 사람을 그리스도께서 찾아오셨습니다. But those people, Jesus went to them. 심지어는요, 막달라 마리아처럼 일곱 귀신 들린 여자를 찾아오셨고. 
Jesus also went to seek out people like Mary Magdalene who had been possessed by seven demons. 군대 귀신에 잡혀 있는 걸어서 광인을 찾아오셨어요. He, all, he Christ also went to seek out the the man of the Gerasenes who had been demon possessed. 우리가 어디서 지금 무엇을 갖고 있고 어떤 영적 상태, 정신 상태에 있든지 그리스도를 만나는 시간에 우리는 변화됩니다. Regardless of where we are, regardless of what kind of problems or illnesses we are suffering from, the moment we meet Christ who has come to us, we change. 그래서 저희가 그리스도를 증거합니다. And that's why we testify of Christ. 바울도 교회를 핍박하러 가던 다메섹 도상에서 그리스도께서 찾아오셨습니다. And Paul also, when he was on his way in Damascus to persecute the church, Christ came to him. 바울에게는 부족한 게 없었는데 그리스도를 만나고 나니까 인생이 바뀐 겁니다. Though Paul was not lacking in any other way in his life, when Christ came to him, when he met Christ, his life changed. 오늘 크리스마스 이브고 내일이 크리스마스입니다. Today is Christmas Eve and tomorrow is Christmas. 정확하게 예수님 오신 날인 건 아니지요. And it's not exactly accurately the day Jesus came to this world. 한번 하루 정도는 정해서 우리가 주님 오신 것을 기념하자는 그런 날이죠. But it's the kind of day where we say, let's, you know, at least once a year we set apart a day to commemorate the coming of Christ. 그 날은 정해서 기념할 수 있겠지만 정말 나에게 크리스마스가 있어야 됩니다. And we are able to have that separate day to celebrate that day, but we need to have this time for us. 그리스도가 나를 찾아오신 날. The, the day when Christ came to me. 그게 날마다 누려질 때 우리가 변화됩니다. And when you are able to enjoy that every day, you change. 연약한 자들이 그리스도를 만났습니다. Those who were very weak, those who were in weakness, they met Christ. 부족한 사람들, 영적 문제 있었던 사람들에게 그리스도께서 찾아오셨습니다. Christ went to those who were lacking and those who were suffering from spiritual problems. 그들에게 인생을 회복시켜 주셨어요. And he restored their lives. 오늘 그리스도께서 나를 찾아오셨을 때 내가 그리스도를 만났을 때 우리 인생 회복되어집니다. And today when Christ comes to us, when we meet that Christ, our lives change. 너희 중에 정말 똑똑한 자, 지혜 있는 자, 힘 있는 자가 얼마나 있느냐? And he asked in the scriptures, among you, who of you are truly wise and strong? 초대교회 모습을 봤을 때좀 한심한 모습이 많았습니다. And so when you look at the early church back then, there were people who were quite who were living not so great lives. 유대인이 핍박을 하고 로마가 핍박을 하는데 그 핍박을 막을 만한 힘 있는 사람이 없는 거예요. So what that means was that the Jews were persecuting them, the Romans were persecuting them, but there was no one among them to, no one among the early church that could had that had the power to fight against that. 세상적으로 얘기하면 정치적 능력도 있고 좀 경제력도 있어야 되는데 그 부족한 겁니다. So in more worldly terms, they needed to have some kind of either political power or financial power, but they did not have that. 그런데 그 사람들에게 그리스도가 그 복음이 깨달아진 겁니다. But the gospel. And that Jesus is the Christ. These people realized it. 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하시오. God chose what is weak in the world to shame the strong. 세상에 약한 자들을 부르셔서 강한 자들을 부끄럽게 하시오. God chose what is foolish in the world to shame the wise, and God chose what is weak in the world to shame the strong. 그래서 세상에서 천한 것 멸시받는 여러 사람들을 부르셔서. So God chose what is low and despised in the world, and a lot of all other things in this world, and He made them the witnesses of Christ. 그래서 어떤 면에서는 저도 제 스스로 내가 하나님의 일꾼입니다 말하기가 너무 부끄러워요. And so there are times when I myself feel very ashamed to say that, feel too embarrassed to say that I am a worker of God. 그런데 하나님께서는 우리 연약한 자들에게 하나님의 나라를 맡기셨습니다. Ashamed of myself, but God has entrusted His kingdom to those of us who are weak. 그리스도를 만난 사람. Those who have met Christ. 예수님 당시에 그리스도를 만난 사람들이 굉장히 많았습니다. During the time when Jesus was in the world on earth, there were many people who met Jesus. 많은 무리들도 예수님을 따라다녔고 그 예수님의 책 잡기 위해서 바리새인들도 많이 따라다녔어요. There were many crowds that followed Jesus because of his works, and there were also many Pharisees who followed Jesus to try to find his flaws. 예수님이 재판 받을 때 수많은 군인들과 관 관원들도 봤습니다. When Jesus was be, was put on trial, there were many people who were watching. 그런데 예수가 그리스도의 심을 깨닫게 된 사람 그 사람에게는 변화가 시작됐습니다. But for those who realized that Jesus is the Christ, change occurred for them. 그리스도의 능력을 보고 따라온 사람들은 다 떠나갔습니다. All those who had followed Jesus simply because of his works and his power, they all left. 하나님 오늘 우리에게 그리스도를 알게 하십니다. But today God is allowing for us to know Jesus. Christ. 바울이 
다메섹 도상에서 예수님을 보면서 누이신이일까? When Paul was in Damascus and Jesus called for him, he asked, "Who are you?" 네가 핍박하는 예수다. And Jesus said, "I am Jesus, the one you persecute." 그 이후로 바울은 가는 곳마다 예수가 바로 그리스도이심을 증명하고 선포했습니다. And ever since then, everywhere he went, Paul testified and proclaimed that Jesus is the Christ. 하나님이 우리를 그렇게 사용하기 원하십니다. And that is how God wants to use us. 예수님이 2000년 전에 이 땅에 오신 예수님이 바로 하나님 말다는 길 대신 그리스도이십니다. Jesus who came 2000 years ago, he is the way to meet God. 그분이 우리를 위하여 십자가에서 피 흘려 죽으시고 우리를 모든 죄와 저주와 지옥에서 건져내셨습니다. And he has set us free and delivered us from all forces of darkness and in hell and curses. 아담과 하와를 속이고 지금도 공중 권세 붙잡고 있는 사단의 권세를 십자가에서 완전히 해결하셨습니다. Christ completely finished and solved all the and broke down the authority of Satan who had who had gone to Adam and Eve to deceive them. 우리가 연약한 자들이 붙잡을 거 없다 보니까 오직 예수 붙잡은 거죠. Because those who were weak, they had nothing more to hold on to. They had no other hope. They held on to only Christ. 오히려 갖고 있었던 사람들이 자기가 갖고 있던 걸 의지하다 보니까 예수를 놓친 거죠. And people who had more that they possessed because of all the things that they possessed, they lost hold of Christ. 그래서 아무것도 붙잡을 수 없는 저희가 그리스도를 붙잡았다. So those of us who had nothing more to hold on to, we have held on to Christ. 축복 중의 축복입니다. It's the greatest blessing. 오늘 그리스도로 새로 시작하게 하옵소서. We must pray that we are able to begin. And start a new today. 우리에게 올인할 내용이 있습니다. In, 예수가 그리스도. In Christ, and there is something that we can go all in for. That fact that Jesus is the Christ. Christ. Jesus is the Christ is the solution to all problems. 그리스도는 우리 모든 기도에 응답하십니다. And Christ answers all of our prayers. 우리에게 세계 복음화 세계 복음화의 언약 주셨습니다. And He has given to us the covenant of world evangelization. 이 일이 오늘부터 시작될 줄 믿습니다. And I believe that this work will start to, and begin today. 2000년 전에 사도 바울의 삶이 아니라 오늘 나의 삶이 이제는 가는 것마다 하나님 말씀을 통해서 그리스도를 선포하게 하옵소서. This is not just the life of the apostle Paul of thousands of years ago, but we must pray that this is the beginning of our life today. 두 번째로 예수님께서 제자들을 데리고 다니면서 현장을 보여주셨어요. And second, as Jesus took went around the different places, he brought his disciples and showed them the field. 진짜 문제가 무엇인지 보기 시작한 겁니다. And so they began to see what the true problems were. 예수님께서 공생회에 다니면서 제자들과 다니면서 한탄하시면서 말씀하셨습니다. And as Jesus was going around the different places during his ministry, he said to the disciples. 무리를 보시면서 불쌍히 여기셨다. It says that he saw the crowds and he had compassion for them. 목자 없는 양같이 다들 유리 방황하고 기진하고 맥 어, 힘들어 하고 있기 때문에. Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. 양이 목자가 없으면요. 혼자 산길을 돌아다니면서 생존을 위해서 혼자 몸부림쳐야 됩니다. If sheep do not have a shepherd, they have to try to survive by themselves. 우리의 삶이 목자 없는 양과 같다. But our lives are like sheep without a shepherd. 오늘 21세기 살아가는 사람들이 목자 없는 양과 같이 살고 있다. In the 21st century, people are living like sheep without sheep without a shepherd. 그러니까 세상의 어려운 것들을 본인들이 다 해결해야 되는 겁니다. So all the difficulties and the hardships that come to them in the world, they have to fight that and they have to take care of it themselves. 내 삶을 이끌어주는 바른 목자가 없다 보니까 생존을 위해서 몸부림치고 있습니다. Because they do not have the proper shepherd that guides them, they are struggling for survival. 오늘 저희에게는 참된 목자 오셨습니다. But today the true shepherd has come to us. 그리스도께서 우리와 함께 하고 계십니다. Christ is with us. 그리고 세상의 문제는 뭡니까? And what is the problem of the world? 바울이 가는 현장마다 확인했습니다. Wherever Paul went, he confirmed. 야, 이거 무속인 한 사람이 정치인을 붙잡고 도시 전체로 움직이고 있구나. There was one shaman who had take had was controlling with influence the politician and was completely moving the entire city. 귀신 들린 여종이 점치면서 지역 전체 전체의 경제를 좌지우지하고 있구나. This one girl who was demon possessed was completely shaking the region. 그리고 아예 어마어마 우상 신전 만들어 놓고 전 세계에 영향을 미치고 있구나. And they were creating and building all of these idols and idolatrous shrines and just spreading that all throughout the world. 현장이 그렇습니다. And that's what the world the field is like. 사단이요. 교묘하게 자기의 모습을 숨기고 사람들이 하나님의 말씀을 놓치고 사단 섬기게 만들어 놨습니다. Satan has he hides himself and he has covered himself so that and has influenced people all throughout the world in different ways to 
worship Satan. 오늘날 똑같습니다. And today is the same. 보이지 않는 사단이요. 사회 문화와 과학 속에 힘이 이상하게 이 우상 숭배의 문화를 넣어놨습니다. And the Satan we cannot see has also put in force this idolatrous culture within science and within our culture today. 사람들이요. 알지 못하고 사단에게 영적으로 붙잡혀서 유리하고 방황하고 있습니다. And without even realizing it, the people are lost and they're wandering. 하나님이 그래서 하나님 나라의 일꾼 찾고 계세요. And that is why God is looking for the workers of God's kingdom. 이번 주에 TV 프로를 하나 봤습니다. This week I watched the show. 그 한국의 가장 좋은 대학생들 네 명씩 뽑아가지고 그 서로 퀴즈 내면서 컴퓨티션 하는 겁니다. And so what that show is is they have they gather four of the uh, top bringing college students and they have these quiz battles. 뭐 머리가 정말 좋아요. And they're very smart. 뭐 이렇게 숫자 이렇게 막 나와 있는데 그거 뭐몇초 만에 암산으로 다 풀어버리고요. All of these numbers and equations are on the board, and just within seconds they solve it. 수학 문제 300 문제 내놨는데 막 그거 해가지고 막 서로 풀고 경쟁하고. And they have 300 math problems, and they have to solve all of that while they compete. 그 중에 한국에 MIT라고 불리는 학교가 있습니다. But there is a school in Korea that is considered to be the MIT of Korea. 그러니까 한국에서 수학 과학으로는 가장 뛰어난 학생들만 모인 학교거든요. So it is a school where those who are most exceptional in math and science have gathered. 근데 한편에서는요. 한번 아이들이 다 이제 모여서 게임을 시작하기 시작하기 전에 그 학교 아이들은요. 넷이서 눈을 감고 명상을 하고 있더라고요. But the students that were from that school before everything had begun, the four of them had gathered together and they had closed their eyes and they were meditating. 게임 시작하기 전에 먼저 이렇게 좀 집중력을 키우기 위해서 하는 거겠죠. And perhaps this was something that they were doing in order to enhance their, fo their focus and concentration before the competition began. 네 명이서 명상을 하는데 뭐 했냐 했더니 검은 물에 물이 한 방울씩 떨어지면서 모든 잡념이 제 밀려나가는 생각을 하고 있었다. And so the four of them were meditating together and when asked what they were meditating on was that they were imagining this black pool with little droplets of water falling into it and with each ripple there are other distracting thoughts just being cast away. 물이 한 방울 한 방울 떨어질 때마다 그게 잡념이 이렇게 밀려 나가도록. So that whenever each droplet of water would fall each of their distracting thoughts would also flow away with the other ripples. 그걸 보는데 무슨 생각이 드냐면요. 가장 과학적인 학교를 다니는 아이들이 가장 비과학적인 행동을 하고 있구나. So what I realized, what I observed was that these students who were of the most scientific background, they were doing the most unscientific thing. 근데 저게 영적 과학이다. But that is a spiritual science. 증명은 안 됐지만 결과가 계속 나타나니까. Because though it has not been or verified or proven, they still continue to see results. 가장 과학적으로 논리적으로 생각해야 될 친구들이 가장 비과학적인 명상을 하는데 거기서 결과를 얻으니까. These students who needed to be most scientific and most mathematical and they needed to be relying on those methods, they were relying on the most unscientific method and they were seeing results. 그게 깊어지면 영적 문제하고 연결됩니다. And when that gets even deeper, it gets connected to other spiritual problems. 그리고 그 명상을 가르치는 지도자들이 대부분 귀신 들려서 영적 문제 있는 사람들이거든요. And the leaders who teach that kind of secular meditation, they are people who are demon possessed and people who have spiritual problems. 모르는 거죠, 사람들이. And people don't realize this. 진짜 현장 문제가 뭔지 모르는 겁니다. People don't know what the true problem in the fields are. 건강을 위해서 요가를 하는데 그 뒤에 숨겨져 있는 영적 배경을 모르는 겁니다. People do yoga for their health, but they don't they're completely oblivious to the spiritual background of that. 요가 그러면 하지 말아야 됩니까? So then this I mean that you should not do yoga. 많이 하십시오, 건강을 위해서. You should for your health. 그러나 영적 의미를 알고 계셔야 됩니다. But you have to know the spiritual meaning. 그 동작 하나하나가 힌두교의 신을 예배하는 자세입니다. Each and every one of those poses are the poses that are that poses that worship the gods the hindu gods 진짜 이 시대의 문제가 무엇인지 볼수 있는 사람 so someone who is able to truly see what the true problem of this age is 하나님께서 그런 일꾼을 찾고 계십니다 god is looking for that kind of worker 우리의 눈을 열어서 
이 시대에 진짜 문제가 뭔지 보기 하옵소서. We must pray that God opens our eyes so that we are able to see what the true problem of this world is. 육신 문제도 있고 건강 문제도 있고 식량 문제도 있습니다. There are physical problems, problems with food and all, all these different kinds of physical problems. 전쟁 문제도 있고 여러 가지 인간관계 문제도 있습니다. There are problems of war and other problems in our interpersonal relationships. 그 모든 문제 뒤에 시작이 바로 창세기 3장입니다. And the start and the background of all of that is Genesis chapter 3. 하나님께서 원래 인간을 만드신 목적을 놓쳐버린 인간들이 유리하면서 방황하는 중입니다. Right now at this time as mankind who had initially been created in God's image to rule over the earth and subdue it, they're now wandering and they're lost. 하나님께서 바울에게 그 현장 보여 주신 거예요. And God showed that field to Paul. 그러니 바울이 가는 곳마다 예수가 그리스도란 외에는 말할 말이 없는 겁니다. So wherever Paul went, he had no other words to speak and proclaim except for the fact that Jesus is the Christ. 세 번째로 바울은 실제 그리스도의 이름에 있는 능력을 확인했습니다. And Paul, he confirmed the actual power in the name of Jesus Christ. 베드로가 성전 미문에 있는 안전매개를 보면서 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 건 내게 주노니 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라. When Peter was going heading towards the temple gates. Of beautiful, he had said to the crippled man, "I have no silver and gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." 평생 성전 앞에서 성전 안에 한 번도 들어가 보지 못한 사람. The person, the man who had not, never been able to enter the gates of that temple for his entire life. 기독교라는 문화 속에서 태어나서 자라지만 한 번도 그리스도를 만나보지 못한 미국 사람들. The people of America who have grown up with these Christian ideals and, and grown up in this frame of Christianity, but have never really actually met Christ. 내게 있는 건 내게 주더니 곧 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라. What I do have, I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. 오늘 저희에게 하나님께서 살릴 수 있는 힘 주셨습니다. God has given to us the power and the strength to save today. 그 자리에서 안전뱅이가 일어나면서 제일 먼저 한게 성전에 뛰어 들어가면서 하나님을 찬양했다. And the crippled man that rose up and walked in that moment, the very first thing he did was he ran towards the temple and he danced with joy. 하나님께서 이 시대를 치유할 수 있는 능력을 우리에게 맡기셨습니다. And God has entrusted this power of being able to heal to us today. 평신도 빌립 집사님이 가는 사마리아 지역에 흑암의 세력이 떠나고 중풍병이 치유되어지고 모든 연약한 것들을 치유하셨습니다. Wherever Philip went, there were unclean spirits that were cast, at, cast out of many people. Many who were paralyzed were healed, and there, everywhere he went, he testified of Jesus Christ. 정말 그리스도 이름 붙잡고서 24시간 그리스도 바라봐 보십시오. And so really hold on to Christ in the name of Jesus Christ and look to only Christ. 내가도 알지 못하게 내가 삶에 깊이 뿌리 내려져 있던 근본적인 문제들 치유됩니다. And the fundamental problems that you were not even aware of, they are healed. 마음의 병, 생각의 병, 하나님께서 힘 주십니다. Illnesses in your heart and your mind, God gives you the strength. 삶의 병, 경제적인 문제, 육신적인 병 하나님께서 힘 주십니다. Illnesses in your life, illnesses in your actual body or other financial illnesses, God gives you the strength. 이유가 있습니다. And there's a reason. 하나님께서 우리에게 맡기신 일이 있기 때문에. Because there's work that God has entrusted to us. 하나님의 나라 일을 할수 있도록 힘 주십니다. God has given us strength and power to do His work. 언약 붙잡고 새롭게 그리스도 바라보십시오. So hold on to the covenant and newly look to Christ. 은근히 내가 마음 속에 내 평생의 기도 제목. 그냥 포기하고 있다면 오늘부터 다시 시작하십시오. And the prayer, lifelong prayer topics that you had been holding on to but you had kind of given up on restore them once again. 그리스도의 이름이 선포되는 곳에 흑암 세력, 우상 숭배 세력 무너졌습니다. Wherever the name of Jesus Christ was proclaimed the forces of darkness and idolatrous culture was completely destroyed. 하나님의 희망 없다고 생각하는 75세의 아브라함을 부르셨어요. And God called Abraham who was 75 who seemed who was considered to not have any hope. 기세 등등했지만 다힘 빠진 85세를 부르셨어요. And he also called Moses when he was 80 though he had lost all his energy. 오늘부터 새힘 얻으십시오. So starting today gain new strength. 그리스도의 능력이 함께 하는 날 아브라함에게는요. 백세 아들을 얻었습니다. When Christ on the day that Christ was with him the day he met that Christ Abraham gained his son. 80 모세가 지팡이 들고 가는데 하나님께서 그 앞에 막혔던 모든 것을 다 열었어요. And the 80 year old Moses wherever he went with that staff God opened everything. 그때 80 모세의 지팡이는 양치된 지팡이기도 있지만 쉽게 말하면 걷기도 힘들었다는 거예요. And so the fact that Moses when he was 80 was carrying that staff of course that there was a staff that was needed to tend to the sheep but also it means that he was having hard time walking. 그 후로 40년 동안 이스라엘 앞서 걸어갔습니다. But after that for 40 years he's walked ahead of the Israelites. 지팡이 짚고 갔는데 
40년 동안 이스라엘 백성을 이끌었어요. He walked with that staff and for 40 years he led the Israelites. 하나님 능력 그리스도 안에 있는 능력 체험하십시오. So experience the power in Christ in God. 우리 힘으로 하는 게 아닙니다. 우리와 함께 하시는 그리스도의 능력으로. It's not with our strength or our power, but with, Christ, with the power of Christ who is with us. 오늘부터 새일 시작하실 준비 있습니다. So I believe that God will begin new works today. 그래서 마지막으로 이번 한 주간 저희 겨울 수련회도 있고 날마다의 축복이 있는데 정말 하나님 새 은혜 속으로 들어가는 복된 한 주간 되게 없어서. So this week we have our winter retreat, and within everything we must pray that God gives us new grace and new power. 2024년 시작하기 전에 변화된 모습으로. 하나님이 주시는 증거를 가지고 2024년 시작하게 하옵소서. Let's pray that with the evidence of change and transformation of 2023, we are able to begin the year of 2024. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지났으니 보라 새 것이 되었도다. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. 그리고 하나님께서 우리에게 화목하게 하는 직책과 화목하게 하는 말씀을 맡기셨다. And God has given to us the word of reconciliation, the ministry of reconciliation. 하나님의 나라의 일을 맡기시고 이제는 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입어라. He has entrusted to us the work of the kingdom of God, and He has told us to to put off our old self and to be renewed and put on the new self. 옛 사람 옛 사람과 그 행위를 벗어버리고 이제는 새 사람이 되었으니까 지식까지 새롭게 하셨느니라. Put off your old self, which belongs to your former manner of life, and be renewed in the spirit of minds, and put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. 예수님께서 사울을 부르시자마자 가장 먼저 아라비아 사막에서 3년 동안 집중하게 하셨어요. As soon as God called Saul, He made him concentrate for three years in the Arabian desert. 그리스도 바라보는 집중의 시간. The time of concentration when you look to Christ. 요번 겨울 수련회가 우리 렘넌트들에게 아라비아 사막과처럼 그리스도께 집중하는 한 주간 되게 하옵소서. So we must pray that this week may be an, the week of answer and concentration, just as a week of concentration on Christ and meeting Christ, like the three years in the desert. 우리 날마다 예배 드리는데 이 예배가 아라비아 사막의 축복이 있는 시간 되게 하옵소서. For this be the, to be the time in which we receive the answer, the blessing of worship and. The Arabian Desert. 그리스도를 만나고 현장을 바라보며 하나님의 능력을 체험하는 시간 되게 하옵소서. This will be the time in which we are able to look to Christ and look to God and experience His power. 이번 2023년 하나님께서 옛 사람을 벗어버리고 새 사람으로 시작하는 복된 마무리 될줄 믿습니다. And I believe that this will be the blessed time and blessed week in which we are able to wrap up this year that God has given to us and also look to the new year. 하나님 감사합니다. 저에게 그리스도를 알게 하시고. 그리스도 안에서 세상을 바라보게 하심을 감사드립니다. Father God, thank you that you have allowed for us to look to Christ and to look to the new year in the world. 그리스도의 능력을 선포하는 증인되게 하옵소서. Lord, may we be the witnesses who testify of the power of God. 세상에 물들어 있던 옛 사람이 벗어지고 새 사람을 입는 시간 되게 하여 주옵시고. Power of Christ, Lord, may this be the time that we put off our old selves and put on our new selves. 그리스도의 증인으로 하나님 나라의 일꾼으로 2024년을 시작하게 하옵소서. Well, first to begin the year of 2024 as the witnesses of Christ and as the workers of Christ. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ we pray. 아멘. Amen.